Bienvenidos, buenas tardes. En nombre de la Especialización en Alta Gerencia a Distancia de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar, quiero darle la bienvenida en nuestro ciclo de entrevistas para la alta gerencia a dos invitados internacionales, al doctor Francisco Benita del Instituto Tecnológico de Monterrey y al doctor Dennis Cobb de la Universidad de Wisconsin. Tenemos una presentación interesante sobre la perspectiva que ellos tienen sobre nuestra especialización en alta gerencia. Entonces, comencemos. Dr. Cobb, good afternoon. How are you today? Great. It is Glad a pleasure to, to have you in Colombia here for the second time. It's, uh, I mean, it's always a blast when you come and see us. We enjoy ourselves together and we have developed a friendship uh, throughout these years. Yes. So, uh, well, welcome to Colombia again. I'm excited to be here. Thanks for having me. Okay, uh, Mr. Cobb, my question mm -hmm. to you uh, starting uh, is, Give me your perspective about opportunities that you see towards developed quantum marketing, our line of research at the higher management specialization here at the Faculty of Long Distance Education at the Universidad Militar. Well, I think it fits along really well with uh, the idea that pro when we have complex problems to solve, and that's basically your, your area of specialty is to, to analyze cases using different methods, right? And this goes along with my own research and that I like to use, the world is a very complex place and you can't look at it from one dimension or only one perspective. You have to look at it from multiple perspectives. So and my past research has focused on you know, using a number of different methodologies. So like I, I've done research with economic theory where it's just all equations based formula based, theory based. Um, I've done work with interviews, qualitative research, and then also quantitative research, survey methodology and things like that. Um, this type of interdisciplinary work where, where you work in a number of methods and address a number of problems is of great interest to me. Uh, the cases, the opportunities that I see in terms of the cases is that we can, you know, introduce cases, you know, look, I can introduce cases to my students in, from the, uh, from Columbia companies, Colombian companies, as well as companies from the United States to introduce them uh, to your students here. And then there's also the partnership that can be developed in terms of disseminating both of our research. Uh, we, we, we both have a, quite a few publications and there's a chance to expand the readership of those publications in both Spanish and English. Okay. Well, thank you. Thank you very much. Uh, mi otro invitado para la tarde de hoy es el Dr. Francisco Benita, uh, el de la Universidad del Tecnológico de Monterrey. Él eh, tiene un doctorado en Ingeniería Industrial y es un, tiene una maestría en, en Economía. Mm, Dr. Benita, ¿Qué perspectivas le veo? ¿Cómo implementan ustedes el método de estudio de caso de acuerdo a lo que nos habla el doctor Koff? Sí, este, totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Koff. Eh, las problemáticas son muy complejas y generalmente nosotros eh, en el TEC de Monterrey estamos tratando de rediseñar las estrategias para resolver este tipo de problemas a través de nuestros posgrados. Eh, lo que hacemos es, aceptamos alumnos eh, que vayan a, a cursar sus estudios de posgrado que ya traigan una problemática en su empresa y la idea es que a lo largo de, de su formación resuelvan este problema con el que llegaron. Eh, el objetivo principal es que nuestros alumnos de, de posgrados desarrollen una serie de habilidades más que estar cursando eh, pues materias presenciales, eh, preparándose para los exámenes. El objetivo que tenemos ahorita es tratar de cambiar ese esquema para, para que el alumno pueda desarrollar habilidades, resuelva su problema en la industria y eventualmente en 5 o 10 años eh, tenga esas habilidades eh, presentes. Eh, esa es eh, la idea de cómo estamos trabajando ahorita. Eh, también hemos detectado que la mayoría de las universidades en México está la universidad separada, haciendo investigación totalmente académica, están las empresas, por otro lado, resolviendo su, sus problemáticas reales, sus problemas de negocios, y está el sector gobierno. Lo que queremos hacer ahorita también es tratar de interactuar con estos entes, eh, resolviendo problemas con la industria, 
pero al mismo tiempo aplicando a, a, a fondos federales que provienen del gobierno, que están destinados para, para el desarrollo de, de innovaciones o generación de desarrollos tecnológicos. Queremos aprovechar esas oportunidades con gobierno, eh, tra tratando de resolver al mismo tiempo problemas reales de la industria. Ok, muchas gracias. Tengo una próxima pregunta sobre la cual pueden comentar los dos. My next question would be uh, um, that comes to my mind after listening to uh, Professor Benito's answer. How would you give me, uh, well, probably Colombian entrepreneurs would be interested about listening these answer from, from you, and that would be, how would, do you think um, we could build the foundations to build a strategic undertaking uh, into the American market? I mean, from the Colombian companies coming into the American market, Uh, especially if we talk about the free trade agreement that we reached with the sure. United States three years ago. Sure, yeah, I mean, that's, that's key. And there's, there are a number of opportunities. Um, at my university, we, we specialize in helping uh, entrepreneurs develop their own businesses. And then it's just a natural progression that w once a business reaches a certain size, uh, that their market will go international. It's just, a, it's just part of business these days. And uh, in, with this particular free trade agreement, there's less barriers for um, trade between the, two, the, between the two nations. Uh, currently, the US dollar is at, a, in, at I think, at an all-time high against uh, the, the Colombian peso. So that that's, presents an opportunity for uh, export. For, uh, to create a, a new export market for a number of different products that come, that originate from Colombia and get sent to the United States. And these don't have to be limited to just um, you know, physical products. It could also be different types of services and whatnot. So the market is really wide open and it's constantly changing. Okay. De acuerdo a eso, Dr. Benita, usted ¿Cómo ha visto que ha evolucionado el Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos? Eh, es una pregunta que se ha debatido mucho, si, si ha generado eh, buenos resultados, malos resultados, este, pero en general, como dice el doctor Denis, eh, ha habido grandes oportunidades para aquellas pequeñas y medianas empresas que se han especializado en la producción de algunos bienes o servicios eh, por ejemplo, productos endémicos, eh, cumpliendo con todas las normas de calidad que exige eh, el mercado de Estados Unidos a través de la FDA. Y en México hay, hay muchos casos de éxito eh, de exportadores de productos básicos como de, de limón, aguacate, tomate, que cumplen con todas las normas de, de sanidad y exportan a, a Estados Unidos sin problema. Aquí la idea sería empezar a ver cómo empezamos a comercializar eh, otro tipo de productos con mayor valor agregado y para eso pues necesitamos implementar toda una serie de, de, de capacitaciones para, para estos pequeños y medianos productores pues para que sepan eh, eh, qué requisitos deben de cumplir para poder exportar su, sus productos pero creo que es una gran oportunidad y, y se ha sabido aprovechar eh, relativamente bien creo. Ok, All right, well, Dr. Koff, uh, why don't you briefly Uh, give us a little abstract about the uh, presentation that you're going to give us in your trip to Colombia this time. Sure. Yeah, well, basically what I'll be talking about primarily is the, the, my two last articles that I'm currently working on. And one deals with uh, the idea that you, the, the world is changing. Consumers are becoming more and more interested in purchasing products that are sustainably made. Uh, products that don't harm the environment. Um, and this is a, a growing uh, trend that's international, but it's, it's painfully slowly growing. So and what, what I found in this research stream is that it takes a long time for consumers to really start to demand on a large scale um, ethically produced products. Um, and There's a, a huge international component to that as well because nowadays any product that you purchase, if you purchase a car, it could be, it could be um, um, assembled in Mexico with parts from Japan, Germany, the United States, and then shipped to Colombia, right? So they, 
looking at the supply chain and where all these parts have come from and how they were produced, if they were produced ethically, uh, is, is a concern that a lot of consumers have. So that's a first stream of research. And then the second stream of research looks at um, the basically a, a game theory. Uh, you, we use a, the economic uh, game theory method where we, look, we analyze the different stakeholders and look at developments specifically international tourism developments, uh, in this case with China and the United States. And looking at the, the, the you know, comparison and contrasting some of the problems that they're having and looking at the stakeholders that are involved. Because the problem of developing a really sustainably developed uh, tourism attraction, it, it, it has to incorporate all the stakeholders. And the major stakeholders are the government, uh, the customers, uh, the businesses, and then the community where the tourism is based. And to a certain extent, all of these stakeholders need to be on board to, pr to pursue a strategy of sustainable development as opposed to development where that doesn't consider the, the environmental costs. So uh, specifically, these are the two most recent projects that I'm working on. Okay, thank you very much. Doctor Benita, ¿por qué no nos hace una breve presentación del proyecto que nos viene a traer hoy a la, aquí a Colombia? Claro sí, con viaje. mucho gusto. Eh, el día de mañana yo estaré presentando una investigación en conjunto con un colega eh, que trabaja en la Embajada de, de México en Bélgica. Eh, lo que estamos trabajando <coughs> es, queremos abordar una pregunta clásica que se ha hecho desde hace más de 200 años sobre la relación que existe entre la apertura comercial y el crecimiento económico. Esta pregunta, por ejemplo, para el caso de los tratados eh, de libre comercio, los acuerdos comerciales, pues se basan en esto, o se argumenta que al abrir las economías, por ende, se va a desarrollar un, un, un mayor crecimiento económico en el país. En la investigación que estamos haciendo, tomamos un subconjunto, porque lo hicimos para todo el mundo, pero en esta ocasión lo estamos haciendo para 15 países latinoamericanos, y eh, lo que hacemos es básicamente o, o encontrar evidencia que nos pueda eh, sustentar es, esta, estos resultados. Si la apertura comercial eh, de, de los acuerdos bilaterales, el comercio bilateral entre estos 15 países latinoamericanos, efectivamente ha incrementado eh, su, su desarrollo económico. Hacemos un análisis de regresión en donde lo que tratamos de explicar es el crecimiento económico a través eh, de la apertura comercial, pero a su vez la apertura comercial nosotros la explicamos como una serie de variables eh, geográficas, aquí en, es, es una cuestión muy importante la, las condiciones geográficas, como el tamaño de los países, la distancia que hay entre un país y otro, porque de acuerdo a la teoría clásica del comercio, pues aquellas eh, naciones que, que están más cerca eh, tienen menores costos, para, para exportar, eh, entonces nosotros lo que hacemos es a través de estas variables geográficas cómo las podemos incluir en el modelo eh, de, de importaciones y exportaciones para, para ver si efectivamente eh, la apertura comercial y, y los acuerdos, el comercio bilateral entre estos 15 países latinoamericanos ha, ha generado desarrollo económico. Muy bien. Muchas gracias a nuestros dos invitados eh, internacionales para la tarde de hoy, en cumplimiento a nuestro plan de internacionalización del de, programa de especialización en alta gerencia a distancia, nuestra comunidad docente, estudiante, egresados, universitaria en general. Quiero darles las gracias. Hasta pronto.